Magandang araw sa inyo. Mahit naman yung red button, oh. Alamat! Longitudinal and at transverse wave motion. Ang wave ay mga alon na dumadaan sa pamamagitan ng isang material na daluyan, katulad ng solid, liquid o gas. Ang bilis ng alon ay nakasaralay sa nababanat at inersyal na mga katangian ng media o daluyan na iyon. Maalala niyo pa ba mga anak ang topic natin noon sa light? Di ba't ipinakita ko na ang puting light ay magkakaroon ng maraming kulay sa pamamagitan ng prism? Ang topic natin na huli na kung saan nagpapakita tayo ng mga waves sa pamamagitan ng tsunami. Atin din pinag-aralan ang waves sa pamamagitan ng mga properties of sound. Ngayon, ito na ang ating topic. Seismic wave. Specific objectives. Letter A. Tukuyin ang mga sismic alon na alon at mga uri nito. Differentiate ang dalawang uri ng sismic wave sa pagdating nito, klase ng waves, bilis ng waves, at saka yung medium na kung saan dadaan ang alon. Tinatalakay ng video na ito tungkol sa kung paano nakakatulong ang mga sismic na alon sa mga scientists upang mapalawak pa ang ating nalalaman tungkol sa ilalim ng lupa. Two kinds of waves. Body waves and surface waves. Ang body waves ay maaaring maiuri bilang compressional waves o tinatawag nating P waves. At ang S waves ay tinatawag na shear waves. Maaari ring gamitin ang body waves sa pagtukoy ng epicenter ng lindol. Seismic waves are waves that propagate through Earth's interior. Much of what we know about Earth comes from the study of seismic waves and how they travel through different materials. Yung red loop nag indicate ng primary waves at yung blue ay secondary wave. Ayon sa larawan, ang compressional or P waves ay pagdikit-dikit ng mga particle ng waves. Ang isa naman ay rare faction, pagkahiwa-hiwalay ng mga particles ng waves. The P waves or primary waves in an earthquake are examples of longitudinal waves. The P waves travel with the fastest velocity and are the first to arrive. The S waves or secondary waves in an earthquake are examples of transverse waves. S waves propagate with a velocity slower than P waves, arriving several seconds later. Mas mabagal ha mga bata ang S wave. Ang P waves ay hindi napansin sa pagitan ng 103 degrees hanggang 142 degrees. Ito ay tinatawag na sa shadow zone at walang kinalaman sa paglitaw ng lindol. Pinapaliwanag lamang nito ang zone kung saan hindi nararamdaman ang epekto ng isang particular na lindol. Pansin ninyo ang date, real time yan habang ginagawa ko ang video na ito. Yan ang mga seismic monitoring center along the Pacific Ring of Fire. Pag-aralan natin ang body wave. Gusto mo bang maglakbay sa ilalim ng mundo? Tara! Sundan natin ang mga landas ng sinag ng binago ng iba't ibang modulus density. Ang dilaw na aro ay nagpapamalas ng primary waves at ang itim na aro ay nagpapamalas ng secondary waves. 
Ang kulay gray ay tinatawag na shadow zone at mapapansin no dire direct B waves. Density and modulus in turn vary according sa temperature, composition, and phases similar to the refraction of light waves. Paano malalaman ang mga ito? Pansinin ang larawan na may papakita ng refracted at saka reflected waves. Again, pagmasdan natin ang two types of waves. Direction ng P waves. At ito naman ang S wave. Ang P wave ay pwedeng mag-travel sa kahit anong medium. In solid, these waves generally almost twice as fast as S wave. Give at least two difference of body waves and surface waves. Paano na natin nalaman na ang outer core ay liquid? The liquid core blocks the arrow from passing. Observe carefully the figure. Ang paggalaw ng mga particles ay nasa right angle. Kung saan ang direction ng alon. Quiz time! Number 1. What is seismic waves? Describe the motion of the waves. In P wave, left or right horizontal motion. And in S wave, up and down or vertical motion. Number 3. What information body waves could give us? can be used in identifying the epicenter of an earth. In number 3 to 6, give the needed information. There are two kinds of seismic waves, the body waves and the surface waves. In body waves, we have the P waves and the S waves. And the surface wave, we have the love waves and the uh, relay waves. 9 to 16, differentiate secondary from primary waves in terms of arrival, types of waves, speed, and types of medium where it travel. Do it in a tabular form para madali nating machikan. That will serve as your assignment. The next topic is surface waves. The two types of surface waves are relay waves and lab waves. Relay waves has typical velocity and the behavior cause vertical together with back and forth horizontal motion. Slower than body waves rolling side by side movement. Examine the particles carefully. Itong waves na to ay nakakapagbigay ng mas malaking damage during earthquake. Travels only in the shallow portion of the earth. Generally compare that to ocean waves. Examine the characteristics of relay waves. The motion of this kind of wave is a combination of longitudinal and transverse waves and the vibration give elliptical motion to the rock particles in 17 to 20 differentiate the relay waves from love waves in terms of behavior damages and arrival the second kinds of waves in terms of surface wave is the love waves Love waves depends on the earth structure but less than velocity of S waves. Observe the particles motion and the propagation. The behavior of love waves causes shearing motion, horizontal, similar to S waves. They usually arrive 
after the S waves and before the relay waves. We can locate love waves in earthquake epicenter. Ibig sabihin, P wave arrives first, then S waves, followed by love waves and relay waves. Pagkatapos ng lindol, ang mga nakuha ng seismograph ay ginagamit para pagcalculate kung nasaan ang epicenter ng earthquake. Okay, ngayon naman, sagutan ang mga sumusunod na tanong. See you sa aking next video.